তো আমরা এখানে এখন অধিবৃত্তের জন্য বিভিন্ন উপাদানগুলো বের করব তো আমি আগে লেকচারে যেটা বলেছিলাম যে অধিবৃত্তের জন্য কিন্তু বড় ছোট বলে কিছু নাই এবি বড় ছোট দেখে সিলেক্ট করব না মান দেখে আমরা সিলেক্ট করব কিভাবে ফার্স্টে যেটা থাকবে এটাকে আমরা বড় ধরে নেব যদি এক সামনে থাকে তাহলে এ কে বড় ধরে নেব এর মানটা ছোট হতে পারে বা তারপরে এটাকে আমরা বড় ধরে নেব তখন অধিবৃত্তরা দেখতে এরকম হবে আর যদি কখন ওয়াই সামনে থাকে তাহলে অবশ্যই অধিবৃত্তরা দেখতে এরকম হবে বি তখন বড় হবে বি এর মানটা ছোট হলেও বি কে আমরা বড় ধরে নেব ওকে এটার জন্য আমরা বিভিন্ন জিনিসগুলো বের করি আমরা নর্মালি উপবৃত্তের জন্য যেভাবে বের করছিলাম এখানেও সিমিলার যেমন এটার কেন্দ্র কত আসবে কেন্দ্র চলে আসবে জিরো কমা জিরো যদি এই ফর্মেটে থাকে তারপরে উপ ইটা কত আসবে উৎকেন্দ্রিকতা ই সমান সমান রুট ওভার ওয়ান একের থেকে যেহেতু বড় অধিবৃত্তের জন্য ইয়ের মানটা গেটার দেন ওয়ান আমরা জানি একের থেকে বড় ওয়ান প্লাস উপরে থাকবে ছোটর উপর স্কোয়ার নিচে থাকবে বড়র উপর স্কোয়ার তাহলে এখানে রুট ওভার ওয়ান প্লাস এখানে ছোটটাকে ছোটটা অবশ্যই যেহেতু এ সামনে আসে এ বড় এটা মান ছোট হতে পারে ইট ডাজেন্ট মেটার বাট ছোট ধরে নেব বি কে বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার এটা হচ্ছে ই এর মান তারপরে উপকেন্দ্র কয়টা আসবে উপকেন্দ্র আসবে দুইটা একটা নর্মালি যেটা ছিল প্লাস মাইনাস এ কমা জিরো একদম উপবৃত্তের মতো তারপরে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে দ্বিকাক্ষের সমীকরণ এখানে দ্বিকাক্ষ বা নিয়ামক রেখা অনেকেই বলতে পারে যে নিয়ামক রেখার সমীকরণ নিয়ামক বা দ্বিকাক্ষের সমীকরণ এখানে যেহেতু এক্সটা বড় তাহলে আমাদের দ্বিকাক্ষটা হবে এইখানে হ্যাঁ এখানে দ্বিকাক্ষটা হবে কত তাহলে এক্স ইকুয়ালস টু প্লাস মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই ই তারপরে হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ উপকেন্দ্র যেটা থাকে এখানে যে লম্বটা টানা যাবে সেটা এটাকে হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্ব বলি আমরা এটা যদি উপকেন্দ্র হয় এ কমা জিরো এটাকে আমরা উপকেন্দ্রিক লম্বে বলবো এটা উপকেন্দ্রিক লম্ব উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ কত আসবে এক্স ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস এ ই কারণ এখানে একটা থাকবে এখানেও একটা থাকবে তারপরে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্যটা কত আসবে দৈর্ঘ্য আসবে হচ্ছে টু ইন্টু ছোটর উপর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই বড়টা আগে একদম উপবৃত্তের মতোই এখানে ভালো করে মনে রাখবে এটা কিন্তু বড় অর্থাৎ টু ইন্টু বি স্কোয়ার বাই এ তারপরে আগে যেটা ছিল বৃহদক্ষ ক্ষুদ্র অক্ষ ওই অক্ষের এখানে একটা নাম আছে আমরা বৃহদক্ষকে বলবো আর অক্ষ আমি আরেকবার বলতেছি বৃহদক্ষ হচ্ছে আর অক্ষ এই আর অক্ষ মানে কিন্তু আলটিমেটলি যেটা বড় অক্ষ ছিল সেটাকে আমরা বলছিলাম বৃহদক্ষ হ্যাঁ উপবৃত্তের জন্য বৃহদক্ষ ইউজ করব আর এখানে আমাদের কি বলে অধিবৃত্তের জন্য অবশ্যই এই বৃহদক্ষকে আর অক্ষ বলা হবে তাহলে আর অক্ষে বা বৃহদক্ষের সমীকরণ কত আসবে এখানে বৃহদক্ষ কোনটা আমি তোমাকে বলেছিলাম প্রথম যেটা থাকবে এটা এটা হচ্ছে আর অক্ষ দ্যাট মিনস এটা এক্স অক্ষ তাহলে এক্স অক্ষের সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই কুয়াল জিরো এবং ক্ষুদ্র অক্ষকে বলা হয় অনুবন্ধী অক্ষ মেজর অ্যাক্সিস মাইনর অ্যাক্সিস বলা হয় এটাকে অনুবন্ধী অক্ষ মানে ছোট অক্ষ অনুবন্ধী অক্ষ কোনটা এখানে ওয়াই অ্যাক্সিস তার মানে এটা হবে এক্স ইকুয়াল জিরো তারপরে বলা হবে আর অক্ষের দৈর্ঘ্য আর অক্ষের দৈর্ঘ্য কত দৈর্ঘ্য হচ্ছে আলটিমেটলি এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত আর অক্ষের দৈর্ঘ্য বলা হয় টু এ এবং অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য হবে টু বি বি কোনটা এটা কিন্তু আমরা জানি না এটা আমরা বের করব বলেছি তোমাকে এটা আমরা লেকচারের শেষের দিকে যা বলবো অধিবৃত্তের জন্য এ কোনটা অধিবৃত্তের জন্য বি কোনটা তারপরে এখানে বলা হলো যে আর অক্ষের দৈর্ঘ্য আর তারপরে অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য তারপরে যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে উপকেন্দ্র দয়ের মধ্যে শীর্ষ কত শীর্ষ কি লিখেছি শীর্ষ লিখে না এখানে একটু শীর্ষটা লিখে ফেলি আমরা শীর্ষ বিন্দু নর্মালি আমরা কোনটাকে ধরি এই যে এই দুটাকে হচ্ছে শীর্ষ এটা এ এটা মাইনাস এ অর্থাৎ প্লাস মাইনাস এ কমা জিরো এটা হলো শীর্ষ এখন যদি তোমাকে বলা হয় উপকেন্দ্র দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব উপকেন্দ্র দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব এটা কত আসবে উপকেন্দ্র একটা এই জায়গা থেকে এই উপকেন্দ্র দূরত্ব ছিল কত এই তাহলে টোটালটা যেটা ছিল টু এই দ্বিকাক্ষ দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব সিমিলার দ্বিকাক্ষ বা নিয়ামক রেখা দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব আগে যেটা ছিল সেটাই টু এ বাই ই এখন যদি তোমাকে বলা হয় যে একটা উপকেন্দ্র এবং একটা দ্বিকাক্ষের মধ্যবর্তী একটা উপকেন্দ্র এবং অনুরূপ দ্বিকাক্ষের মধ্যবর্তী দূরত্ব আগের মতোই উপকেন্দ্র অনুরূপ দ্বিকাক্ষের মধ্যবর্তী দূরত্ব এটা কত আসবে তাইলে এখানে কিন্তু উপকেন্দ্রটা আগে ঠিক আছে এই যে এখান থেকে এ পর্যন্ত উপকেন্দ্র আর দ্বিকাক্ষ কিন্তু এখানে এটা এটা উপকেন্দ্রিক লম্ব এটা কিন্তু হচ্ছে দ্বিকাক্ষ বা নিয়ামক রেখা হ্যাঁ তো এই উপকেন্দ্র ছিল হচ্ছে এখানে এখানে আর এই দ্বিকাক্ষ এইটার মধ্যবর্তী দূরত্ব বের করা লাগবে এখানে কিন্তু এ ইটা বড় এ ইন্টু ইটা বড় আর এ বাই ইটা ছোট তাহলে ওই এ ই যেটা ছিল উপকেন্দ্রের দূরত্ব মূল কেন্দ্র
শীর্ষের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত আসবে উপকেন্দ্র এখান থেকে পর্যন্ত এই তার থেকে শীর্ষের দূরত্ব এটা আমরা মাইনাস করব তাহলে আমরা মোটামুটি অধিবিত্তের জন্য আমরা সব বের করতে পারবো তাহলে আমাদের এখানে ডিফারেন্সটা কোথায় ডিফারেন্স কোথাও না একটা ই তে ডিফারেন্স আছে উপবৃত্তের সাথে সেটা এখানে উপবৃত্তের জন্য এখানে মাইনাস ছিল আর অধিবিত্তের জন্য এখানে প্লাস হবে আর এখানে বড় ছোট সিলেক্ট করবো যেটা সামনে থাকবে এটাকে বড় ধরবো আর একটা যেটা সেটা হচ্ছে আমরা ওইখানে বৃহদক্ষকে বৃহদক্ষ বলছি ক্ষুদ্রক্ষকে ক্ষুদ্রক্ষ বলছি বাট এখানে বৃহদক্ষকে বলবো আর অক্ষ আর ক্ষুদ্রক্ষকে বলবো অনুবন্ধী অক্ষ আর তেমন কোনো চেঞ্জ নাই আর যদি ওয়াই কখনো সামনে থাকে তাহলে আলটিমেটলি আমাদের সেটাকে অনুবন্ধী অধিবৃত্ত বলবো সেটার জন্য ইকুয়েশন কেমন হবে এটা আমরা বলে আসছিলাম আগে যে এর জায়গায় বি বসাবো বি এর জায়গায় এ বসাবো আর এক্স এর জায়গায় ওয়াই বসাই দেবো দেখি আমরা তাহলে শীর্ষটা কত আসবে শীর্ষ হবে এটা আর এটা এটা প্লাস মাইনাস এ কমা জিরো ছিল তাহলে এটা হবে জিরো প্লাস মাইনাস বি তারপরে এখানে কেন্দ্রটা হবে জিরো জিরোই আর এখানে উৎকেন্দ্রিকতা হবে ই কোস টু রুট ওভার ওয়ান প্লাস ছোট ছোটকে এখানে এ স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার উপকেন্দ্র আসবে জিরো প্লাস মাইনাস বি ই তারপর এখানে দ্বিকাক্ষের সমীকরণ আসবে ওয়াই ইকুয়াল প্লাস মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই ই এটা চলে আসবে ওয়াই ইকুয়াল প্লাস মাইনাস বি ই আর এখানে দৈর্ঘ্য চলে আসবে টু ইন্টু ছোটর উপর স্কোয়ার এ স্কোয়ার বাই বি আর এখানে চলে আসবে এক্স ইকুয়াল জিরো এটা চলে আসবে ওয়াই ইকুয়াল জিরো তারপরে আমাদের এখানে এখানে আর অক্ষ কোনটা আর অক্ষ অবশ্যই ওয়াই অক্ষ দ্যাট মিন সেটা দৈর্ঘ্য হবে টু বি আর অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য হবে টু এ উপকেন্দ্র দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে টু বি ই তারপরে দ্বিকাক্ষদের মধ্যবর্তী দূরত্ব টু বি বাই ই এটা হবে কত বি ই মাইনাস বি বাই ই আর এটা হবে বি ই মাইনাস বি অর্থাৎ এর জায়গায় বি বসাবো এক্সের জায়গায় ওয়াই বসাই দেবো তাহলে আলটিমেটলি একটা অধিবৃত্তের জন্য আমরা বাকি সব বের করতে পারবো